müsaade edelim şu arkadaşlar. Teşekkürler efendim. Bu dördüncüsü oluyor Teknofest'in. E, muazzam bir fark var, başarı var. Yani standların kuruluşundan katılımcı sayısına kadar e, her sefer katlayarak artıyor. Abi e, Teknofest bilhassa gençlerin, e, çocukların ilgisini çekiyor. Bunu da çok önemli olarak görüyorum. E, bizim e, gençlerimizin biraz daha ufuklarını buradaki somut bazı e, girişimleri, projeleri görerek ufuklarını geliştireceklerini e, düşünüyorum. Nitekim bazı e, küçük çocuklarımızla, gençlerimizle sohbet etme imkanı da oldu. Abi hepsinin kendi kafalarında e, birer projeleri var ama somut olarak gördüklerinde tabii daha e, fazla özgüven e, sahibi oluyorlar. Bu bakımdan çok önemli. Tabii ayrıca e, Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Son 20 yıl içerisinde teknolojide yapmış olduğu çok büyük hamleyi de burada görüyoruz. Hemen işte yanımızda Atak 2 helikopterini görüyoruz. Akıncı'nın daha önce devreye alınması, göreve alınması ile ilgili Cumhurbaşkanımızla beraber de Çorlu'da yapılan programa katılmıştık. Burada onun da hemen bir örneği şeyi duruyor, bir uçağı duruyor. Gösterilerini de izledik az önce. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'de bu konuya, teknolojiye ve Türkiye'nin özellikle savunma sarayında gelişmesine verilen önemi çizilen ufuk ve bunları tabii sıkı bir şekilde takiple gerçekleşen şeyler. Türkiye çok büyük adımlar attı. Tabii bunları mukayese ettiğimizde başka ülkelerle de e, şunu söylemek lazım, e, bu teknoloji alanındaki e, alınan e, mesafeler, atılan adımlar e, başlangıçta çok küçük adımlar olarak ortaya çıkıyor ama daha sonra katlayarak geometrik e, bir şekilde kendisini katlayarak büyüyor. E, çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı. Yani i̇nşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız. Ve Türkiye e, milli, yerli üretim bakımından savunma sanayinde e, çok ileriye gitti, gidecek. Bu tabi sadece bir merak, sadece bir kendi kendimizi övmek, bununla iftihar etmek için yapılan bir iş değil. Bu bir zaruret aslında. Yani bu yakın zamanda bunu gördük. Eğer elinizde bu tür imkanlar yoksa başkalarına, başka ülkelere muhtaçsanız çok kritik zamanlarda, tam ihtiyacınız olduğu anlarda sizi ortada bırakabiliyorlar. İşte en son Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığımız bu F-35'lerle ilgili projede e, işlerine gelmediği zaman e, sizi dışlamak için bir e, operasyon yapabiliyorlar. Ama kendi elinizde bu imkanlar olursa, bunları yerli olarak, milli olarak geliştirebiliyorsanız, kimseye muhtaç olmadan savunma sanayi imkanlarına sahipseniz o zaman çok daha güçlü bir ülke olursunuz. E, masada güçlü olmanın, diplomasi alanında güçlü olmanın şartı da budur. E, Amerikalı e, çok meşhur e, bir bakan, aynı zamanda diplomat Kissinger'in bir sözü vardır. Gücünüzün gölgesi masaya düşmedikçe masada başarı sağlamanız mümkün değildir der. Dolayısıyla e, Türkiye bu alanda büyük başarılar elde etti. Bunların bazı e, sonuçlarını da e, Libya'da gördük. E, Suriye'de yaşanan olaylarda gördük. Çok yakın bir zamanda Azerbaycan'da e, Karaba, 2. Karabağ Savaşı'nda gördük. Azerbaycan'ın e, yıllardır işgal altında olan kendi öz vatan topraklarını kurtarmasında Türkiye'nin geliştirdiği bu teknolojilerin çok büyük faydası oldu. Savunma sanayi alanındaki işbirliğinin Türkiye ile yapmış olduğu işbirliğinin faydası oldu. Onun için ben bu bu tür fuarların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda projeler çok önemli. Gençlerimizin kafasında da çok projeler var ama o projeleri ortaya koyacak, somutlaştıracak imkanları onlara sunmalıyız, teşvik etmeliyiz. İşte bu fuarlar onları aslında görerek gözleriyle şahit oldukları şekilde teşvik eden fuarlar.